去。每天睡得我直冒汗呢，我。你要跟我说什么？没有没有没有，我就是随便看看。今天那个我跟珍珠奶奶还有泰西还有青子，我们一起做泡菜来着。啊，我听说了，奶奶说你很聪明，一教就会。珍珠奶奶人太好了，她老是夸人。我想啊，回去以后呢，继续读书。真的啊！哎，小点儿，咱们读书。太好了，我跟你说，我真是高兴，这比我赚了一百万都高兴。看来这次韩国没有白来。你是说你还是我？跟你没有一点关系哦，是我自己想的哦。好，好，好，想通就好，想通就好。哼哼，呀，真是大了，懂事了。太黑侬，怎咋样？我都去定个样。你不搞特的？那咋子给你？手机给没了吧？怎咋咋还去？我特给啊，小四。那怎咋把了包呢？能兵包面，巴不拉多阿拉巴格达。耶。하지만왠지청자씨앞에만서면바보가돼요말도제대로못하고어떡하죠뭘어떡해걸만이있잖아난자는눈져여자는귀로여네하다고또안해도같이에또글자얼마지계속하는거지그래요형이좀가르쳐줄래요뭐가르칠것같지야그그그그냥뭐이보다눈뭐우리별비가다눈소비반달가다이루말많이해야쓰러져아이아이고맙습니다다녀오겠습니다청자씨청자씨두눈은하늘의별과같고눈썹은반반달같아요뭐라고요아네그러니까이이귤이참맛있어요맛맛보세요고마워요이따먹을게요힘드시죠장자씨저잠시앉아서귤드세요손님은제가접대할게요괜찮아요선사할줄도모르잖아요괜찮아요그러니까요나는말도잘못하고방금동승형이한창이나가르쳤는데이렇게아무말도못하고있잖아요아니벌써고백했을텐데동선씨가가르친거예요그럴줄알았어요동선씨는연애두분밖에못해봤어요한분은차였고잠배우사람한테배워야지이거동상하지만청자씨전줄곧청자씨를좋아하고있었어요아주많이요오랫동안아주많이좋아해왔어요알아요알아요그럼저에대해서어떻게생각하세요이씨제일좋아하는거알아요고마워요하지만내가좋아하는건동선씨예요이건빈나없어요진짜미안해요그래서반자씨
알려줘야해요아니면불곰핑하니가요앞으로저보다어울리는유저를만날거예요축복해요당신안아도돼요다이씨고마워요今儿你当班啊？哎，哎，莲姐，告诉你一个好消息，我今天啊刚听这帮护士说，你的化验结果刚刚出来，有了明显的好转。真的？那太好了。那我什么时候能出院呀、啊？他说再用两天药，如果一切稳定的话，您就可以出院了。啊，再过两天，那那我就可以回家了。嗯，太好了。<笑>一个人来住院还高高兴兴的。谁说我一个人？我不是一个人，我有一大家子的后盾陪着我呢。哦，哎，心情好啊，最重要。嗯，我祝您一定能顺顺利利的出院。谢谢你啊，小珍儿，我有信心。好。哎，李二姐，你这花真漂亮，我看我得给我们护士长提议，往这病房啊多放几盆花，这样病人看着就高兴。是啊，是挺管用的。嗯。走了。嗯。연희아주잘하네자여기어이거좀아빠자자자자응이번에새로볶은보리차야한기로요한이더비얼하네요음후각이아주좋은데 <웃음> 이거보리볶을때여기다가배갑을좀넣었거든아그리고어자네애한테줄거는집에다가선물로쌓아놨어중국에갈때가지고가서여자친구한테선물로줘중국이요그럼귀국안해가서연희공부도시키고또자네결혼도해야지어머니저해두리까버리면어머니혼자요나는괜찮아요며칠함께지내면서즐거웠으면됐지뭐외로지안우세요아니야하도바쁘니까적적할틈도없네 <웃음> 전따라가서사랑하는여자랑결혼하고잘참가해요어머니께서응하신다면저희랑다같이살아요어때요아한국에이런노래가있어자네도알지모르겠네아리랑 <웃음> 아리랑아리랑아리랑아라리오아리랑고개로넘어간다청청하늘엔잔별도많고자네가중국에가서사랑하는이들하고같이지낸다면얼마나아름다운일이겠어나는걱정하지마라나는평생
제주도에서 살았고 또 여기가 아쉬워서 못 떠나 자네하고 나하고는 어머니하고 딸의 인연을 맺었으니까 그거를 또 충분하지 뭐또 응? 자식이 이렇게 크면은 엄마 품을 떠나게 마련이잖아 小凤啊，哎，你你你你怎么回来了？我不仅回来了，我是跟你们坐同一架飞机回来的。哎呀，缘分就是缘分，没办法啊。哎，我说你怎么跟牛皮糖似的，老黏着我们干什么呀？牛
回事啊你？哎，也是啊，前几天我看这花已经都枯萎了，都快死了。可是第二天早上起来，我一看，又全开了。我还在想，这花的生命力也够顽强的。哦天哪，好奇怪啊！我知道了。一定是你姥爷偷偷摸摸给他换了。姥爷，东升，你不说这花跟我很像吗？我爸他这么做肯定是想想鼓励我，想给我力量。唉，小严。以后啊，好好孝敬你姥爷，别让他担心了，知道吗？这是必须的，这是我应该做的。我都想好了，炉子啊，啪往这儿一放，啤酒，啪往这儿一放，咱这招牌，啪往这儿一立。怎么样？那我呢？我干嘛？找一凳子，啪往这儿一放，你啪往上一坐，然后啪啪数钱。啊，我成收账的了。<笑>可是我是劳碌命，干这个不像我了。哎，像不像你我不管，你只要是我媳妇儿就行。别贫了啊！哎，那等烧烤店开了，那白天你要送快递，晚上卖烧烤，会不会太辛苦啊？你这样会把身体累垮的。没事儿，我一曹老爷们儿。这算个什么呀？没事没事。再说了，等咱这摊儿支起来啊，生意做大了，大不了我不送那快递不就完了吗？行，心里有数就行。<笑>哎，再跟你商量个事儿啊，我有个朋友呢，开了个高富班，我想让小严去参加，怎么样？好啊，他在韩国的时候啊，倒是跟我说过，说回来以后要好好学习。不过这两天他又不提了。没事儿。我来想办法。横幅花篮儿，哎，要不要再来点气球啊？不知道够不够？够不够就看你怎么要求了。呃，最主要是造出点气势来，最好弄点鞭炮什么。嗯，行，那你给我弄五百响去。五百响不够，怎么也得一千响。不行，预算不够。不就钱吗？算我事儿。可站住！花篮不够大，你出钱；横幅不够长，你出钱；现在鞭炮不够，你还出钱。干脆那店你开得了。你看你，火气老这么大，我这不有钱出钱，有力出力吗？再说，你这也没拿我当自己人。走走走，你别跟我扯这些，赶紧去买五百响，再说我给你急啊！行行行行。等着啊！不是你小姨，你说我买个炮仗也让你给堵住，我就说你别吓唬我啊！我这都是郭岩指使我干的，我这是为郭东升那烧烤店出力。我没吓唬你啊，我是特意来找你的。怎么样，今儿我有空，请你看电影去啊。不是你这话咋越听越吓人呢，小爷，我不会明天就跟世界 say goodbye 了吧？别瞎说，这样，我在请你吃顿饭，不过呢是食堂的饭，具体来说是高富班食堂的饭。什什什什高高高富班？我呢想让小爷上高富班，咱俩先去看看。别闹了。你让我上学，你你还不如让我去监狱呢，不去。你才别闹呢！我已经提醒过你了，到时候你可别怪我。慢点，慢点，怎么个情况啊？小严这次呢，必须得上高富班，因为他得考大学呀。你如果不上大学，那你跟他就有差距了，你就配不上他了。不是小姨啊。你现在要搞清楚几个问题啊！一，像我这样的呢，又帅又有钱的啊，就算考不上国内大学，我爸我妈照样能上外外国给我弄个外国文凭啊
二，现在已经有大量大批的大学女生已经开始倒可我了，啊，而且还是一本院校。第三呢，那个我说句实在话，你别不爱听啊，那个我感觉郭岩考不上大学。你有事了？没有。反正呢，郭岩呢，这个高复班是确定了，考不考得上大学再说。如果他考不上大学，那我也得尽力说服他找一个正牌大学毕业的男朋友。假文凭不算啊。如果他能考上大学，那他自然得跟你掰呀。不管有多少女孩倒磕你，但是他不会。行，我该说的都说完了。到时候你别后悔啊！哎哎，你别别别着急走啊！干嘛？我还有事儿呢。行行行行，我我答应你，只只要过年去，我就去。哎呀，行了，你你还犹豫呢？我行不行啊？万一我不适应了？哎呀，没什么行不行的，你试试吧。实在不适应呢，也没事儿，你又不是没退过学。<笑>行，赶紧的啊！第一堂是英语课，特别简单，就就是看电影。慢点，慢点，慢点，慢点。Remind me to tell you. I spent one of my days to remind myself we must constantly look at things a different way. <笑>呀呀呀呀！你怎么又来了？龙生，你听我的，赶紧咱开个面店去吧，你别跟这儿干了。还开面馆啊？哎呦，是怎么了？我跟你说，上次咱们就只当交学费了，这次不一样，这次我一定睁大了眼睛，选好地方。我跟你说啊，我准备开个烧烤摊，过两天就开业了。你开烧烤摊我，我怎么不知道？嗯，那我跟进。我给你的烧烤摊投资。哎呀，不用，我那个烧烤摊啊，就巴掌大，两万块钱就搞定了。你费了半天劲，就弄个巴掌大点的烧烤摊儿。我就这水平啊。你得了吧，那咱还不如扩大投资，咱们把烧烤面馆一块儿转。你的好意我领了，但是我真的不想。行了行了行了行了，我知道你要说什么。我跟你说，上次电黄那事儿跟你郭东升没半毛钱关系，你别有那什么负罪感。不是啊，你看我一个大老爷们儿，我真的不想借你的光。什么叫借光啊？咱俩这是互相帮助。郭东升，你别看你平时挺开放的，你骨子里你就是个男的。我就是一男的呀。啊，不是，我要说你大男子主义。行了行了，我没工夫跟你探讨什么主义不主义的啊，我办事去。那我跟你说，你听见没听见？我知道了，我知道了，谢谢你了，拜拜。哎呀！好，再见啊。我们这个学校啊，其实条件并不好。你看这个操场，还有这里面的设施，都是学校的，他们不允许我们使用。不过，我们向你们保证，一定会让孩子们高高兴兴的去学习。那高高兴兴的学习，那还能高考吗？问得好，我一直不觉得考上一个好的大学就是学习的全部目标。人生的道路呢，没有什么终点，从哪里都可以开始。只要你能够完成自己的目标，哪怕只是一个专科学校，我一直希望孩子能够有一个学习的欲望，在我们高复班能够快乐的学习。怎么样，郭爷忙乐，你们愿意试试吗？
现在感觉还可以，但是我要是学到一半不想学了怎么办？我们这里呀、啊、是按月收学费，你随时都可以走。不过说实话，我们这个高复班呢是从去年的七月份开始举办，举办的时候只有十个学生。那么到现在为止呢，我们不仅没有学生走，还多了一倍呢。蝈蝈，我觉得还可以，你觉得呢？我觉得也还可以。好，欢迎你们，明天就来上课。好，好，那你们走吧。啊，好，再见啊，再见，再见，嗯，拜拜。怎么样啊？学的还行吧？走，请你们俩吃饭去。凯乐啊，以后啊，多照顾照顾我们小严啊。学学看一看啊，走过路过不要错过啊！吃啊什么呀？俩块钱一串儿。十块钱六串喽，十块钱六串儿，瞧瞧，快看尝一尝啊！哎，随便坐，随便坐，随便坐。来来坐坐坐，五十个，五十个。哎，好嘞，五十个。你要去不是郭岩吗？你是？我是你以前三班的同学桃子啊。你不记得啊？我可记得你，你可是学校的风云人物啊！好好，怎么现在在这地方卖烤肉啊？卖烤肉怎么了？这是我爸开的店，我在这儿帮忙。不是吧？听说你爸以前是大老板，你是富二代啊？听谁说的呀？我爸他就是一普通人。哎，你要点什么呀？你还没点呢。嗯，那就先来十串那个羊羊肉串吧，然后给我来两瓶啤酒。行。你现在怎么都这样了？那要不留个电话吧，我那有几个特别有能耐的朋友，咱们一块儿出去玩，感兴趣不？不感兴趣，明天我还要去上高富班呢。高富班？没搞错吧？就国内的高富班有什么意思呀？啊，对了，你还点什么吗？不点我就让他们烤了。嗯，行，那你先忙吧。行，那你先做完，马上就烤过来了。行，那你先忙。哎，十串，十串。好嘞，马上就好。怎么了？刚才那也是你同学呀、啊？啊，他约你出去玩，你怎么不去呀、啊？哎，你可别考验我啊！我经不起考验的。我看你还行嘛，挺能经得起诱惑的。呀，不会是你安排的吧？你太抬举你小姨了。哎，不错啊，表现不错，小姨很欣慰。哎，你欣慰我就开心。<笑>好了，我要干事儿去了。忙去吧，忙去。好了。石林，和好。哎，你好，你好。哎，给我，给我，请坐，请坐，请坐。请坐请坐好。青羊串是多少呀？羊肉串。哎，这第一天呢，卖了两千串；第二天呢，卖了两千五百串；这第三天，就是三千串。哎，要这么下去的话，那这条街就是我郭东升的。行了，你别嘚瑟了。哎，嗯，举起手来。妈，你看你的衣服，都饿了。哼，哎呦，功夫想着穿你的肉串，你也没想着去去买件新衣服。没事儿，缝缝就完了。新三年旧三年，不不缝缝又三年嘛。哎，哎，出来休息会儿。不了，我这快做完了，你打扰我干嘛呀？你，要不把你烤了啊？要不然给你烤一串。哎呦，爸爸魔怔了，魔怔了。哎呦，不疯魔不成活，你加油吧啊！耶，烤好了叫我。哎，看来上高复班还不错啊，鼓舞了他的信心。哎呀，这都是你这个当小姨的功劳啊啊！嘿嘿嘿。歇会儿，歇会儿，歇会儿。哎呀，潘小姨呀、啊，照这么下去的话啊，用不了多久，我就可以送你一个大约是一万串左右肉串的钻戒。哎。
你喜欢黄金的，还喜欢白金的，我到时候再给你镶一个碎钻。行了吧你？鸽子还在天上飞呢，你就琢磨着是红烧啊还是清蒸，有点早啊。这，咱老百姓就这么点高兴的事儿了哦，不许做个梦啊啊！咱还是先看眼前吧，你打算怎么办呀？啊，你这快递的工作还做不做呀？如果你想辞职的话，早点跟老板说，别耽误人家事儿。放心吧，我已经跟老板说了，下周我就不干了，我就踏踏实实的干我的烧烤事业哦。哎，对了，这样你呢也别那么来回跑了，因为呢你得歇歇了，太累了。我倒是不累。哎，对了，跟你说个事儿啊，我们领导啊，他跟我说了，说全运会马上就要开始比赛了，让我辅导一下学生。不过你放心，只是辅导而已，我会控制好工作量的。你这身体啊。行了，你就别婆婆妈妈的了。我没事儿，我还担心你呢，我怕你累坏了。哎呀，哎，那行啊，那咱就这么说定了，啊，为了你呢，我把身体弄得健健康康的，但是为了我，你得好好活着，啊，你要是累了，我就累死。哎，你要是敢生病，那我就折腾我自个儿。卧床三天。哎呀，我还真不敢，还带这么比的呢？你这耍赖啊！那我就赖上了。你给我好好吃饭啊，一天三餐，少吃一顿，我连饿三天。那我就天天吃烤串。没问题啊。我就没见过你这种人。太好了！听说最近表现不错呀。那当然，我们时刻牢记您的教导、啊，半天都不敢荒废。教练，您怎么好久都没来了？听说您病了，您好点了没有？嗯，最近花点时间调整好了身体，现在啊，跟你们一块儿重上战场。我们好想您，您不来都没人教训我们了。就是，我们可担心您了。是吗？那行啊，那我好好教训教训你们呀、啊。哎，你怎么来了？我是极限运动的业余爱好者，我强烈要求加入你们的训练行列。就你那水平，本教练可懒得教你，你比我的学员差远了。你别歧视我们这些业余爱好者呀，没有我们的支持，你们这项运动能发扬光大吗？我们可不想跟这位大叔一起训练。你看，哟。我都成大叔了，那这么着，大叔在旁边看看行吗？行，那你只能在一边看着啊，别影响我们啊。得嘞，来吧，开练。不错啊，都有进步。转身来了，一共两条餐饮，就就这条有夜宵店；一共三家烧烤，就这家叫韩国朴家烧烤。这么简单？就这么简单。一般福尔摩斯跟大家接触谜底事，都你这表现。哎，冷不冷啊？啊？呃呃呃，没事没事没事没事没事没事。哎，你手怎么这样搓？给你涂点油吧？啊？油油油。哎，不是，我说你。这么点肉串够卖不？昨天卖了三千多串，我今天准备了四千串，应该没问题。那可不一定啊，不看今天谁来帮你。你什么意思？哦，你的意思是说你往这儿这么一卖，都能给我卖出去？那可不、啊。那要卖不出去呢？你说怎么办？我把你卖了
，你要舍得多你就卖。哎，我多这个嘴。哎哎哎哎哎，好了好了好了，好嘞，来，你们要的啊，来啦，瞧一瞧，看一看啊，瞧一瞧，看一看啊，正宗韩国烧烤。哎呀，行了行了行了，你别在这嚷嚷了啊，这么冷的天儿，这么多烟，别呛着你，赶紧回家回家回家回家。凭什么你让我走我就走，我不走，你看大家吃的多高兴啊，我还卖得来劲呢。哎，我跟你说，过不了两天，这儿所有人就知道你这儿有个烧烤西施。什么玩意儿？烧烤西施。行行行行行，你赶紧走吧啊！别，你明儿不来了，人家找这个西施，我怎么办啊？走吧。这就是我的效果，我让你离不开我。哎哎哎，来，快快快，上火上火上火！来，大哥，你们的串儿啊，慢慢吃啊。哎，老板，哎哎，来了，怎么着？过来啊，这个大串，十个猪腰。哎，好嘞，好嘞。大哥，你以后叫我烧烤西施，我更高兴。好，西施西施，哎哎，怎么样？呃，味道相当不错，再过来四十串。行，等着啊。哎，西多蒸四十串啊。哎，哎，来了来，怎么样，美女？五十个六串。呃，西施来二十串，要不要来二十串吧？慢点数啊，别烫着。你好，你好，怎么着？来吃点来来来来来，请坐。你要点什么？哎，给我来二十个羊肉串。二十个羊肉串，好嘞。那个有花生米吗？花生米有，没问题。有有炸的那种的吗？行行，我给你看看啊。东山，快快拿二十串羊肉串。哎，来了来了来了。还有什么？嗯，来来盘木耳吧。哎呀，木耳，好好好，行，都卖完了。大哥，实在不好意思，我们这都卖完了，今天是吧？要不是您明天来，明天我们肯定准备够。行吗？多给您准备点。大哥，你挺火呀，你们。行，哎，那那木耳全不要了。好嘞，谢谢啊，谢谢您，谢谢您。哎，怎么样？西施一出马，全部卖光。行啊，死西施啊！死西施！四千串的西施，死西施。你服不服吧？主要是我这肉啊，腌制的好，哎，烤的火候好。得了吧，这说明咱俩是双剑合璧，无人可挡，天上一对，地下一双。谢谢你啊。什么？谢谢。大点声。去呀！你干嘛？你耳膜穿孔了？你讨厌！这个人真是。哎，怎么着？收摊吧。别，人还没走呢。我跟你讲。顾客是上帝呀、啊，上帝！哎，一会儿等他们走了以后，我请你喝酒去。你干嘛呀？你刚赚点钱就嘚瑟。你去不去吧？去，干嘛不去？啊？不去，不去，去。走。你好，欢迎光临。走走走走。妈耶！哎，走走走。你干嘛呀？这这得多少钱呀？啊，自己人没必要。哎呀，你说你一年轻漂亮的小姑娘啊，帮着我卖烧烤，整的灰头土脸的，我不得表示表示啊？走，太贵了。哎呀，老走吧。哈，叶阳，一年前，哎哎，都让走吧。这边请。哎呀，既来之则安之嘛，你啊，请坐。走。哎。你你看这这一个人都没有，咱咱走吧。贵点怕啥呀？你点便宜的不就完了吗？啊，你好，二位今天想吃些什么？哦，那个，嗯，我就来杯白开水。嗯、哦，好的，那您呢，先生？啊，给我来一盘最便宜的凉菜，啊，再来一瓶最便宜的红酒。哦，我明白了，好，您稍等。哎，您。<笑>